saya bilang, saya minta tolong balik ke rumah. Sebenarnya, eh, saya bilang tadi, saya tuh nggak mau kayak gini-gini gitu. Kan? Pertama, dari perspektif hukum yang pasti, saya telah baca secara hukum dan berhubung putusan pengadilan agama Bogor tanggal 8 Januari 2024. Di amar putusan itu disebutkan satu, jatuh talak satu. Oke, yang kedua, hak asuh anak yang bernama Miro itu di bawah asuhan selaku pemegang yaitu Ibu Koki Agustina. Yang ketiga, ada pun satu unit mobil Suzuki Swift ya, itu diberikan kepada Miro selaku anak kandung dari pasangan ini, yaitu pasangan dari Ibu Oki Agustin dan saudara Gunawan Dujang. Oleh karena putra atau anak kandung dari pasangan Bu Oki dengan saudara Gunawan masih di bawah maka yang mengelola harta dimaksud itu dilakukan oleh yang pengasuh yaitu Ibu Oki. Jadi secara hukum konkret berdasar logika hukumnya tepat mandatori hukumnya berjalan dan selama proses setelah bercerai putusan Miro dapat dibuktikan diasuh secara layak patut dan pantas oleh Ibu Oki. Saya menyaksikan sendiri kalau Miro sakit cepat dibawa ke rumah sakit. Artinya diasuh dengan benar. Saya menyaksikan sendiri ulang tahun Milo itu dirayakan sampai dengan ulang tahun kakak-kakaknya dan abang-abangnya yang lain. Itu benar. Nah, ada pun kewajiban 5 juta rupiah per bulan itu kewajiban hukum yang tidak boleh tidak dilakukan oleh saudara Gunawan. Jadi dari perspektif hukum untuk urusan 5 juta itu tidak ada tawar menawar. Dia wajib bayar. Kalau dia tidak bayar, dia ingkar. Kendaraan itu dibawa pengelolaan ibu Oki. Kemudian apa lagi? Rumah. Rumah. Di putusan pengadilan agama disebut bahwa rumah ini akan ditempati selama 5 tahun oleh ibu Agustina bersama dengan Miro. Dan, ingat ya, dan dapat diperpanjang up dengan cara musyawarah mufakat. Betul. Jadi, itu tidak langsung konform 5 tahun angkat kaki. Tidak begitu. Jadi, bunyinya jelas. Dapat dimusyawarahkan. Nah, jadi, supaya tidak bias keterangan, tidak berbeda perspektif, tidak muncul masalah, sebaiknya saya menghimbau saudara Gunawan patut dan tunduk pada putusan itu selesaikan kewajiban-kewajiban bulanan itu pantau perkembangan Miro lihat Miro di putusan itu saya lihat dalam keadaan bagaimana setiap saat dapat melihat Miro artinya diperbolehkan yang bercerai ini di ini bukan hanya oh, saya juga saya punya kewajiban hukum dan tidak pernah lalai karena itu anak kita Nah, karena itu maka saya ingin mengingatkan agar saudara Gunawan tidak usah membawa ini menjadi situasi yang seolah-olah gaduh. Apalagi muncul perspektif negatif yang disampaikan oleh Ibu Oki tadi. Yang itu pasti akan mendera pikiran dia. Kenapa? Karena sebagai seorang yang sudah bercerai, dengan mantan suaminya maka mantan suami kalau dia datang ke kediaman mantan istrinya karena di situ ada banyak barang-barang pribadi yang milik istrinya yang tidak saja bersama dengan Miro misalnya 
dia tidak boleh masuk tidak boleh masuk dan kalau kita ambil tindakan hukum pidananya dia kena kalau sudah, kalau ibu Oki melaporkan bahwa di situ ada hilang barang saya dia datang ke rumah saya, di luar itu ada ini tertinggal, ada tas saya hilang kena dia kena dia nah, oleh karena itu saya ingin beritahu bahwa ada garis pemisah kalau sudah berpisah ada aturan you kalau datang ke rumah itu kalau ibarat tamu datang depan pagar, buka pagar duduk di teras, teras ruang tamu stop sampai di sini. gak boleh masuk dapur, gak boleh masuk kamar tidur nah you sekarang sudah pisah ini hanya boleh datang sampai ruang tamu itu pun izin pemilik rumah gak boleh, nah ini jadi saya pikir kita berharap urusan ini apa poinnya pertama tolong kembalikan mobil itu mungkin berapa hari nanti itu oleh tim dari sahabat saya dana yang kedua pihak finance pihak finance harus cerdas dan cemat mereka kan sudah tahu kalau Bu Oki ini pisah dengan Bu Nawang. dan kalau ada permintaan dana mereka harus tanya dulu, ini milik siapa dan jatuh kepada siapa? Kenapa kok ujuk-ujuk diterima, dicairkan dana? Tidak boleh dengan kata-kata terserah. Lalu kemudian diberikan, itu tidak ada kekuatan hukumnya. Apalagi ada bahasa-bahasa gunawan saya baca, yang mengatakan itu gua yang beli. Memang you yang beli, karena itu kewajiban hukum istri kepada suami, kepada istri, kepada, kewajiban suami kepada istrinya. Tapi begitu itu jatuh hak milik kepada anak, dikelola oleh istri, kita selesai urusan sampai di sana. Gak bisa kita paksa jadi milik kita. Jadi inilah pendekatan hukum dari saya, mudah-mudahan dengan ini, Bu Oki, kemudian Bu Nawa, tetap akan baik-baik saja. Terima kasih. Okay. Uh, untuk uh, barang yang digadaikan itu sendiri, ada batasan, ketika memberikan somasi, ada batasan waktunya, uh, kapan? Kami memberikan batas waktu kepada Bapak Gunawan Bin Sahyo itu selama tiga hari sejak hari ini jadi kita beri batas waktu tiga hari 24 jam kita himbau untuk segera mengembalikan mobil Swift tersebut ke Bogi kalau tidak dikembalikan belum dikembalikan dalam tiga kali 24 jam uh, kita sudah merencanakan upaya hukum baik itu secara pidana dengan laporan polisi maupun secara perdata tapi kami harap dan kami mau kepada Bapak Gunawan dapat dikembalikan sehingga kita tidak perlu lagi mengambil langkah hukum ke arah sana berarti ada biaya yang tadi 100 uh, lebih itu sendiri berarti itu tanggungan dari yang harus dibayar oleh uh, pihak sana ya Bang? Mas. Uh, jadi untuk tagihan ke pihak apa, uh, finance hmm. itu ya kita kan tidak hmm. tahu ya hmm. jadi Sebaiknya eh, Om Gunawan ini mengembalikan mobil ke Tentoki dan dikembalikan surat-suratnya seperti sedia kala. Jadi kita nggak mau tahu keputusan Jerman Finance, tapi pokoknya PPKB ya, itu, dikembalikan. Jangan sampai PPKB itu uh, ada urusan dengan utang kita. Jadi jangan sampai maksudnya saat dipakai oleh Bapak Agin Damiro, nanti tiba-tiba ditarik lah atau gimana itu kan konyol jadinya gitu ya, makanya saya sangat menyayangkan keadaan ini gitu. makanya diminta 3 kali 24 jam dikembalikan terus diselesaikanlah urusannya dengan finance pokoknya semua seperti sedia kala dikembalikan ke keadaan awal tapi untuk keberadaan GDK sendiri apakah mungkin di luar kota Pak Eva udah datang? iya, saya ada di Bogor ada di Bogor, dia masih selalu update di Bogor makanya saya bilang, saya minta tolong balikin sebenarnya yang saya bilang tadi saya tuh nggak mau kayak gini-gini gitu karena ya karena lembutnya kan ke segi semiro juga tapi ah uh, di saat kemarin beliau bilang uh, ya udah saya nggak mau bayar bulan dan ini ini masih ada catatan saya kalau kamu mau ramain ke media silahkan ramai aja jadi dia selalu nantang seperti itu gitu. kalau mau ramai kan ramai kan saya nggak takut bagi Seandainya dengan biaya setiap bulan yang harus dibayarkan untuk uh, sebagai uh, untuk anak selama lima uh, sebanyak 5 juta itu dia tadi ada ancaman tidak akan membayar. Apakah itu nantinya 
uh, dia akan melakukan dengan harusnya dia biaya untuk Miro 5 juta sebulan apakah itu nanti takut-takutnya dia mengalihkan ya, uang itu buat bayar finansial itu oh, itu, itu untuk masalah uh, bayar itu bukan urusan saya sebenarnya dan itu bukan, bukan apa ya, kalau saya adalah kewajiban kamu ke Miro itu bukan urusan Miro kalau dengan kamu mengalihkan pembayaran itu untuk bayar cicilan ya berarti kamu sama aja ngambil haknya Miro itu ya jadi kalau saya minta uh, sebenarnya saya sebenarnya yang orang dari tadi itu saya, saya itu bukan masalah uang sebenarnya saya, saya gak, gak, dari dulu mungkin semua orang tahu lah gimana saya um, dengan dengan suami pertama saya nggak pernah ngurusin harta cuma karena ini karena saya sudah karena sudah keterlaluan yang saya rasa sudah keterlaluan gitu sama ini jujur saya sa, saya tuh sering dimarahin sendiri yang pernah saya kan saya sering dimarahin sama tante jangan terlalu baik gitu karena kalau saya kan merasa ya saya baik juga untuk Miro gitu kan jadi ya mungkin karena saya terlalu baik jadi ya dianggapnya ya segera benar gitu. saya nggak mau gitu dan ini juga untuk apa yang salah kan ya untuk Miro ke depannya kok gitu seandainya uh... Mbak Aki udah siap dengan ikhlas dengan mungkin dia tadi ada ancaman tidak akan memberikan nafkah kepada Miro. Kalau saya pribadi untuk dengan biaya harus dialihkan ke situ. Untuk kalau untuk diri saya pribadi sebenarnya kalau saya rezeki saya yakin tuh ada rezeki untuk anak saya. Saya selalu yakin itu. Mungkin boleh pada dia dia yang mau bayar gaji dan sekolah sekolah saya langsung bayar gitu kan. Cuma kan balik lagi ini kewajiban yang harus dia jalankan. Kalau memang dia tidak bisa menjalankan kewajiban sesuai putusan hukum, berarti akan ada konsekuensi hukumnya. Loki pengen nanya lebih detail sedikit kronologi pengambilan mobil malam-malam itu gimana sih Loki kan sudah malam gitu dia bisa mengambil kunci iya rumah. jadi gini kebetulan saat malam itu kan dia minta hari Sabtu yang saya saya bilang saya belum nak usah memang saya malam itu saya ke Bandung jam 9 malam saya ke Bandung dia tahu saya tidak ada di rumah dia tahu tidak saya tidak ada di rumah dia datang ke rumah dia cuma masuk ya karena orang dapur orang sorry, orang orang yang kerja di rumah juga dia masuk ke dapur saya juga kaget tiba-tiba ada bapak ngambil mobil saya pikir ibu sudah tahu gitu. jadi dia bawa pergi mobil itu tapi kan balik lagi tidak ada izin ke saya karena karena saya bilang bagaimanapun mir walaupun mobil itu untuk miro mir itu asuh di saya saya yang tanggung jawab tapi jawaban dia adalah mobil itu saya beli saya punya hak penuh atas mobil itu sedangkan di pusat pengadilan mobil itu untuk miro BPKB dibawa juga ya Mbak? BPKB digadai Enggak, maksudnya waktu dia ngambil mobil itu Oh enggak, enggak. jadi dia gadaikan dulu Dia gadaikan dulu di bulan Maret Nah, sebenarnya Kalau saya kan saya bilang tadi, dia hanya karena satu hari mobil saya ambil langsung angkus Dan uh, tidak mau bayar kewajiban Sekarang saya pertanyakan kemana uang hasil gadai BPKB mobil Sampai kamu tidak bisa bayar itu kewajiban kamu untuk Miro Mungkin untuk uh, pertemu Miro sendiri gimana sih mungkin intensitas dari GDK sendiri? Kalau teman-teman Miro mungkin ke teman-teman sekolah Instagram yang Gunawan pasti tahu saya orangnya tidak pernah menghalang-halangi bahkan mau dibawa kemana pun silakan kemarin Miro di Jogja eh, di Jogja sorry di Jepara satu minggu izin sekolah saya nggak pernah larang silakan. Jadi memang kadang-kadang saya saya bilang makanya saya mungkin saya terlalu baik ya gitu. bukan saya mungkin kebaikan bukan saya mungkin kebaikan saya gitu dia juga orang baik kok dia juga sama 12 tahun cuman uh, saya merasa di sini kok. Kalau semua hak dia, lantas hak saya, saya ngerasa kok selama 12 tahun, hampir 12 tahun saya menemani dia, dari susah, senang, apa, saya nggak dapat hak apa-apa. Tapi itu saya nggak masalah. Yang penting hak ini adalah untuk pihak.